So hello everyone, this is your subject, Understanding the South. So previously, we discussed about how to be a better student, right? So today, our discussion will be 10 tips on how to overcome laziness in studying. So, nararanasan nyo po ba yan? Tinatamad po ba kayong mag-aral? Dahil online, mahinang internet, and many other factors. So, paano nga ba natin may iwasan ang pagiging tamad or procrastination or laziness sa ating pag-aaral? So, first, let us define what is laziness. Ano ba yung tinatawag nating laziness? So, ang um, synonym po ng laziness is idleness, indolence, slot, inactivity, procrastinate. So, ayan. The quality of being unwilling to work or use energy. So, nararanasan niyo po ba yan? May mga times po bang ayaw niyo mag activity. Ayaw nyong pumasok sa Zoom. Ayaw nyong mag-submit ng documents. So, yung mga bagay po na yun ay associated sa inyong laziness. Ayaw nyong gumalaw pertaining to studying or in connection to your studies. So, our first 10 tips is be in a comfortable place. So, while discussing to you right now, are you comfortable sa inyong place while listening to me or not? You may be listening to me or hindi, it's okay. Are you comfortable right now? So, kapag comfortable po kasi kayo, it's either nakahigaman kayo na nakikinig sa akin ngayon or nakaupo o kaya nakaswivel chair sa so mga may budget or kung ano man ang ginagawa nyo. As long as comfortable po kayo while studying, it adds to your um, willingness to study, di ba? Pero, they suggest, um, in a research, they suggest that you don't study sa inyong bed. Why? Kasi, ma-associate mo yung bed mo in studying not as an object for resting. So, magugulo yung um, insight mo about your bed. So, kapag nasa bed ka na, hindi mo na naisip ang rest. Naisip mo na yung studying. So, they suggest to never associate your bed as a comfortable place for studying. So, pwedeng umupo, pwedeng nakatayo, or pwedeng mang nakahiga sa sofa, but it is not suggested na sa inyong bed kayo mag-aral. Okay? So, one thing that could help fight laziness is finding a good location. Being in a comfortable place, whether it's in your favorite coffee shop or just in your own bedroom, sa isang table, that is free from distractions could help you to relax your mind and focus on studying. So, yeah. Kung saan ka comfortable. So, ako, comfortable ako na... May music kapag nag, nagtuturo ba ako? Hindi. Kapag nag-study ako. Ganun. May music na Ilocano song. Ganon. Ganun. So, number two. Second tip on how to avoid laziness. Make a study plan. Ano ba ang study plan? Having a study plan will help you organize and track down your task this year. Make a timetable wherein you set a time schedule for a certain subject and other tasks to do. List down your assignments that are due and arrange them like a calendar. In this way, 
it could help you prioritize and get it done on time. So, para maiwasan ang katamaran sa pag-aaral and para maiwasan na din ang makalimutan natin ang mga activities natin, pwede tayong gumawa ng timetable. So, sa teaching namin, sa global, meron kaming daily accomplishment report. Ganon. So, we list there the things that gagawin namin today and kung nagawa man namin yun, mga ganon. So, pwede nyo gayahin yun. Kahit kumuha lang kayo ng notebook o kaya ng, sa cellphone nyo, kung mas techy, pwede yun. Para meron po kayong tracking kung ano na yung nagawa nyo at kung ano pa yung mga hindi nyo pa nagagawa. Okay? Pero, in research, they say, mas natatandaan mo ang mga bagay kapag isinusulat mo. So, mas advisable na gumamit pa rin ng paper and pencil in making your to-do list or your timetable. Okay? Third, take one step at a time. So, parang pareho lang siya sa timetable na sinasuggest natin gawin nyo. Isa-isa lang. Kasi, Kapag pinagsabay-sabay natin gawin ng mga bagay, mas hindi natin nagagawa yun ng mas maayos. Diba? Taking actions one step at a time will help you beat laziness. Breaking down bigger tasks into smaller tasks will help you avoid being stressed. This will make your task a lot more manageable. Completing a subtask will serve as a motivation for you to continue other subtasks, thus helping you finish sure your overall task in a more convenient way. So let's apply this sa inyong ed, sa inyong NIO. Kasi, di ba? You're all using NIO. So sa mga na behind po, yung mga bagong lipat lang from module to online, I suggest you follow these tips. Why? Siyempre po, natabunan na po kayo ng activities. For example, this topic is under module 13. For example lang, hindi ko matandaan eh. Module 13, eh, kakapasok nyo pa lang. So, you have module 1 to 13 to finish, di ba? So, I suggest you take it one step at a time. For example, gawa po kayo ng timetable nyo. So, tomorrow is holiday. Pwede nyo pong isulat doon na from 1 to 1 p.m. to 2 p.m. Activity 1, etc., etc. Kasi, di ba? One step can can make a big change. Sabi na. <laughs> May sense ba yun? Wala. So, ayun. One step at a time lang. Kasi, di ba? Ang pagkakraming minsan, mas namamali po tayo ng ginagawa. Yung, nag, yung hinahabol mo yung mga gagawin mo, ganun gusto mo matapos ng minsanan, dun mas nagiging um, hindi maganda yung result ng mga ginagawa natin. So, make a to-do list. Pareho lang siya ng kanina. Sorry. Next one. Remove all distractions. So, as you can see, dito sa ating uh, icon dito. Is this an icon? I don't know. So, heart. Pwedeng distraction ang love. Pero sa atin, ano ba ang usually na distractions na nararanasan natin? Kasi studying at home tayo, di ba? Online. Distractions. Hmm. Work. So yeah, distraction ng work, di ba? Next one. Hmm. Family problems. Love problems. Um, noises. O problems yan na distractions natin sa pag-aaral, di ba? Ano pa? Love. Yan. So, noong mga face-to-face -face pa lang um, and nasa bata-bata pa tayo, ganun. So, distraction ang love, di ba? Kaya nga sinasabi ng mga magulang. Pwede ka nang mag-boyfriend pagkatapos mong mag-aral kasi distraction ang love, di ba? Pero ngayong mga online-online tayo, ang mga distractions natin is yung mga usually nasa bahay na natin. Di ba? Asawa. Distraction ng asawa. 
minsan yung makulit kong anak, pwede din. Mama ng mama, nag-aaral ka, mga ganon. So, kailangan lang natin i-manage yung mga distractions natin. So, kung makulit ang bata, pwede mo na siyang, halika na, mag-aaral na tayo. Sabay mo na siyang inaalagahan, inaalagaan, habang nag-aaral. Basta, maging behave lang siya, di ba? So, ayan. So, depende na po sa inyo paano nyo i-remove yung mga um, kinoconsider yung distractions while studying. Next one. Find motivation. So, ano po ba ang motivation natin this second sem? Or this week, for example, this month. So, hanapin po natin kung ano yung nakakapag-excite sa atin, sa ating pag-aaral. Think about its consequences. Bakit ba tayo nag-aaral? So, let's think about the positive consequences na makukuha natin while we are studying, di ba? To have a better education, educational background. Ano pa ba ang consequences na pag-aaral? career growth, di ba? Better opportunities sa trabaho and many other things. So, sabi nga nila, kailangan mo lang magtsaga para umasa. Ganon. Next one, do easier tasks. So, itong do easier tasks, they suggest that you should do the easiest ones, yung mga easiest activities muna bago yung mga Uh, may hirap. Naka-align yan sa psychology na conditioning. Siyempre, kapag nasimulan mo, ng, nasimulan mo na sa madali, mamomotivate ka pang gumawa pa ng ibang task, kahit pahirap na pahirap yun, kasi in the first place, natapos mo yung mga ibang activities, kaya kakayanin mo na sa ibang activities. Pwede mo na siya tinitignan na pahirap na pahirap. Pero in reality, pahirap siya ng pahirap. And next one, discipline yourself. So, as an individual, we have different um, actions or activities in order for us to discipline ourselves. For example, um, iba ang pagdidisiplina ko sa sarili ko in studying, iba ang pagdidisiplina nyo dahil magkaiba naman tayo ng personality um, and yun. So, for example, I discipline myself in studying um, ano ba? Uh, pinipressure pong sarili ko. Ano ba? Hindi. Disiplina mo lang. Dapat may mindset ka na dapat ganito. Dapat ganyan. Today, matapos to. Kailangan kong gawin to. Magkaka-connect na yung mga previous activity or magkaka-connect na yung mga previous tips dito sa discipline yourself. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, hindi mo magagawa yung mga tips na nasabi natin kanina, di ba? Kung pabaya ka na estudyante, hindi mo magagawa yung mga yun. You won't even um, open your Edmodo, di ba? Or your Neo. You won't even click your Discord pag may notification. O kaya, you won't even exert effort sa pagbabackread sa messenger. Ganun. So, ayan. And lastly, reward yourself. So, they say that kapag, parang sa mga bata, di ba? Kapag may sinabi kang gagawin and kapag may reward kang sinasabi, ginagawa nila. So, pwede din nating i-apply ang reward yourself sa ating mga sarili. So, ano ba ang gusto mong i-reward sa sarili mo pagkatapos mong mag-aral ng mabuti? Pwede siyang gawing weekly, daily, or per month, per sem, depende po sa inyo. So, when I was studying, my reward system is Milk tea. Yeah. Kasi nauso, nauso yung milk tea nung college kami. 
So, every week nun, kapag linggo na, nagbimilk tea ako nun. So, yun lang ang reward ko sa sarili ko for doing a good job sa week na yun. Kaya, ayun, tumaas ang blood sugar. <laughs> Ganun. Pero, magkakaiba po tayo kung ng paraan how to reward ourselves. Merong nagre-reward sa sarili na um, umiinom ng liquor, tuwing Friday night, pwedeng ganun. O kaya nagsa-shopping, pwede din ganun. So, depende po ang reward um, system na gagawin natin sa ating mga sarili in order for us to motivate ourselves to do more. Diba? Pwede namang hindi material things ang i-reward mo sa sarili mo. Pwedeng service, magpais pa ka, ganun. And lastly, Hard work works. So, paano ba natin mapapabuti ang ating pag-aaral? Mag-trabaho po tayo or gawin po natin yung best natin sa ating pag-aaral. Dahil...